നല്ല ഭക്ഷണം ഏതൊരാളുടെയും അവകാശമാണ് അത്യാവശ്യത്തിന് അധ്വാനിക്കുകയും പണം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മലയാളിക്ക് ഈ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് മേൽ നടക്കുന്ന ഈ കയ്യാങ്കളികൾ അവസാനിപ്പിക്കാറായില്ല നാടുകൊട്ടത്തിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ തരാതരൻ ഡോക്ടർമാർ എന്നാൽ ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രോഗികളെ ആയേക്കാമെന്ന് കരുതാനാവില്ലല്ലോ ഉപഭോഗത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഇന്ന് വഴിച്ചോറില്ലാതെ കഴിയില്ല പഴയ ഊണുപുരകൾ നാനാതുരം ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വിപുല ശ്രേണി നിരക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതേ നാനാലോകത്തും പോയി ഭക്ഷിച്ച് ശീലിക്കുന്ന മലയാളിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ചൈനീസും കോണ്ടിനെന്റിലും അറിയിപ്പിനും യഥേഷ്ടം വിളമ്പുകയാണ് പുറമ്പോഴിയിലാണ് നമുക്ക് പണ്ടേ പ്രിയം അതറിയാവുന്നവരാണ് ഇവിടെ കച്ചവടത്തിന് സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്ന അന്യ നാട്ടുകാർ മുതൽ ഭക്ഷണശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവർ വരെ ടൈലിട്ട തറ ഈ ചേർക്കാത്ത മേശ വിളമ്പുകാരന്റെ വേഷം എന്നിവയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രിയം കൽപ്പിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം ഈ പുറമ്പോഴിയിൽ എന്ത് സാധനം നിരത്തിയാലും മലയാളിക്ക് തൃപ്തി വരും വിവിധ രുചികളിൽ ഭക്ഷണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരുക്കി നൽകാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെയും അടുക്കളയിൽ അക്ഷയപാത്രമില്ല അവരതിന് ചില എളുപ്പ വഴികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ തരത്തിൽ വേവിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന കോഴിയാണ് പല മസാലകളിൽ തിളച്ചും ചൂടാക്കിയും നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് പല വിഭവങ്ങളുടെയും മസാലക്കൂട്ടുകൾ ഏറെ കാലത്തേക്കുണ്ടാക്കി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാവും അത് മൈക്രോവേവിലാണ് തമ്മിൽ ചേരുക പഴയ കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴി വെന്ത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വെന്തതാകും മസാല ഇത് തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഗുണം പകരേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് എന്താ അല്ലേ ഈ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഗുണകരമാണോ എന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരാണ് പറയേണ്ടത് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും സ്ഥിരമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ രോഗത്തിലേക്ക് നടന്നടക്കുകയാണെന്നത് നമുക്കറിയാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല പച്ചക്കറികളിൽ അടക്കം എന്തിലും വിഷം കലർത്തി വിടുകയാണ് പച്ചക്കറികൾ പലപ്പോഴും കഴി വേണ്ടത്ര കഴുകാതെയും തോല് കളയാതെയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കായം മുതൽ കറിവേപ്പില വരെ എന്തിലും വിഷമുണ്ട് മത്സ്യം കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമാലിൻ ഇറച്ചിയിലെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും രാസത്വരകങ്ങളും എല്ലാം ഉന്നം തെറ്റാതെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ഹോട്ടലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ ശുദ്ധിയും പ്രധാനമാണ് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സെപ്റ്റി ടാങ്കും കിണറും അടുത്തടുത്തായിരിക്കും അടുത്തത് പാചകക്കാരുടെയും വിളമ്പുകാരുടെയും വൃത്തിയാണ് അന്യസംസ്ഥാനക്കാരല്ല അന്യരാജ്യക്കാർ പോലുമാണ് പലയിടത്തും പാചകത്തിന് നിൽക്കുന്നത് ഇവർ ഏറെയും താമസിക്കുന്നത് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പല രോഗങ്ങളുടെയും വാഹകരാണ് പാചകക്കാർ പാചകപ്പുരകളുടെ വൃത്തിയാണ് അടുത്ത ഇനം പാചകശാലകൾ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് പാചകശാലകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ ചില നിബന്ധനകൾ പരിശോധകർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പരിശോധന പതിവല്ല എന്നത് ഹോട്ടലുകാർക്ക് നേട്ടമാണ് എവിടെയെങ്കിലും ചില ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോഴോ പരിശോധകർക്ക് കേസ് തികയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴോ നടക്കുന്ന പ്രഹസനമാണ് പലപ്പോഴും പരിശോധനകൾ ഏത് പാചകപ്പുരയിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കേസുണ്ടാകാം എന്നതാണ് പരിശോധകരുടെ മെച്ചം പേരെടുത്ത പല ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും പഴകിയ വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന കേസുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു നടപടി പ്രതീക്ഷിക്കാനാകൂ അതായത് ഭക്ഷണത്തിൽ നേരിട്ട് ഭാഷണം കലർത്തരുത് അത്രയൊക്കെ ആയാൽ കടക്കാരനും ഹാപ്പി വാങ്ങുന്നവരും ഹാപ്പി ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഹാപ്പി ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ദീർഘകാല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ മലയാളി കാണുന്നേ ഇല്ല ക്യാൻസറും കുടൽപ്പുണ്ണും വൃക്ക തകരാറുമുണ്ടാക്കുന്ന കേസുകൾ പുറത്തറിയില്ല വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കു പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് പാരാഫീനോ കറിപ്പൊടിയിലെ മായമോ പോലെ ദൂരവ്യാപകമായ ആരോഗ്യ ഭീഷണികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശേഷി നമ്മുടെ പരിശോധകർ ഇപ്പോഴും കൈവരിച്ചിട്ടില്ല അവർ കാണുന്നത് അഴികെ മീനും കഴുകാത്ത പാത്രവും പാറ്റയും എലിയും ഓടുന്ന അടുക്കളയുമാണ് ഇതിലും മാരകമായ വിഷവസ്തുക്കൾ വൃത്തിയായ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ തന്നെ ഈ അടുക്കളകൾ നമ്മിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു നമ്മുടെ പരിശോധനാ ശൈലി തന്നെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പരിശോധനകൾ അതിർത്തിയിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും കൂടി നടന്നാലേ മലയാളി രക്ഷപ്പെടും ഇത്തരം പരിശോധനകൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യവും ആൾബലവും നമുക്കില്ല പരിശോധനകൾ നിത്യമാകണം പരിശോധകന് മേൽ പരിശോധന നടക്കണം തെറ്റുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ടാക്കണം ഇതെങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധന് പറഞ്ഞു തരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പരിശോധനാ നടപടി പിഴയും സ്ഥിരമായ അടച്ചുപൂട്ടലും പോലെ ശക്തമാകണം വിദേശത്തെ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് പലചരക്കും പച്ചക്കറികളും ഇറച്ചിയും മീനും കയറ്റി അയക്കുന്ന നിരവധി ബ്രാൻഡുകൾ
ഓഡിറ്റ് പൂർണമായും സത്യസന്ധമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനത്തിനായി സർക്കാർ ധാർമ്മികമായ വ്യാപാരമാണെന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനെ മാത്രം ആധാരമാക്കിയുള്ള ബിസിനസ്സിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൺസ്യൂമർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാൾമാർട്ട് പോലുള്ള ഗ്ലോബൽ കമ്പനികൾ സംഭരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് ചിലവ് ഉൽപാദകർ വഹിക്കുക എന്നതാണ് സി എസ് ആർ ഓഡിറ്റ് രീതി കാരണം ബിസിനസ് നടക്കേണ്ടത് ഉൽപാദകന്റെ ആവശ്യമായതിനാൽ വിദേശത്ത് കീടനാശിനിയുടെ അംശം പോലും ഇല്ലാത്ത പച്ചക്കറിയും വിഷാംശമില്ലാത്ത മത്സ്യവും മാംസവും ഇവർ എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ഇങ്ങനെയാണ് വെളിവാകുന്നത് നമ്മുടെ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉടച്ചു വാർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിനുതകുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ശക്തമായ പിൻബലവും ഉണ്ടാകണം ഓർക്കുക നല്ല ഭക്ഷണം നമ്മുടെ അവകാശമാണ് നന്ദി നമസ്കാരം